Tree, if you could load up the HIT one. So I just want to show one more example where I think they've used choice um, extremely well. Voglio mostrarvi un altro esempio dove ritengo che abbiano utilizzato benissimo lo strumento della scelta. Hanno dato grande possibilità di scegliere. Really simple concept. Concetto molto semplice. And also probably not very expensive to make. E probabilmente neanche troppo poi eh, dispendioso da produrre. Quindi l'idea è che si arriva ad Haiti dopo il terremoto. Do you stop there? So, and then you have the choice. Um, you, can, uh, you, can, you can take a role. You can either be the journalist, the aid worker, or the survivor. E quindi si può scegliere il ruolo che si vuole assumere. Quindi si può essere il giornalista, si può essere uno degli aiutanti sul posto, anziché un sopravvissuto. Um, and because there, there are so many examples, and some are coming, of stories that I told from the journalist's point of view, um, I think I want to use the one as an aid worker. E visto che ci sono molti esempi, in realtà, uh, molte storie raccontate dal punto di vista del giornalista, voglio intraprendere invece il ruolo dell'aiutante. Dell And I mean, I think it's quite interesting how many web documentaries are based on the journey of a journalist. I think that's not a coincidence because it gives you discovery, travel, exploration, You know, it's a good narrative device. E in effetti, se poi andiamo a vedere molti dei web documentary, sono quasi sempre dal punto di vista del giornalista, no? ma non a caso, perché poi sono quelle, eh, su quelli punti di vista che ti danno la possibilità di entrare nella scoperta, nel viaggio, nell'esplorazione. <laughs> Però a questo punto, no, ho cambiato di nuova idea, facciamo e assumiamo il ruolo del sopravvissuto. This was your neighborhood, this was your home, your fridge, your stove, your clothes, your personal documents, your pictures. Everything you own lies on the stable bones of broken concrete. This is your neighborhood. Mother was outside hanging on a laundry to dry when the earthquake struck. Her three children were inside. I have a nasty gash on my leg. You have energy with a dark mag. You have not eaten. You are thirsty. There is nothing. But it goes in your back to protect you from the necessary needles. What would you do? Do you want to outline just what you said that you are the survivor, you are injured, you have no food? Quindi, nel il voiceover parla in seconda persona, quindi uh, illustra la tua situazione, quindi dici tu sei il sopravvissuto, eh, questa era la tua casa, questa era, questo era il tuo letto, questa era il, la tua cucina, questo era il tuo frigorifero, eh, adesso non hai più nulla, eh, hai fame, hai sete, eh, questa è la tua situazione, quindi parla um. in seconda persona. And this is really hard to read, but I think it's um, from memory. I think, do you just wait until somebody comes to help you? Do you dig through the rubble? Anyway, it gives you options as a survivor what to do. Mm. Quindi in questa tendina si danno varie opzioni poi al sopravvissuto. Um, puoi scegliere, per esempio, che ne so, che cosa fai, che cosa intendi fare, aspettare che arrivino i soccorsi, mm. o intendi iniziare a scavare, a cercare le tue cose o cercare di aiutare. Quindi ci sono varie opzioni uh, tra cui scegliere. So this is um, dig through the rubble. E quindi abbiamo scelto quello di andare a uh, scavare nel... Uh... The weight of the concrete chunks of the heavy free to move with your bare hands. Your toes are with the mentory. And besides, whatever you have is probably the last. Ok, I mean, you, you, you get the concept. Mm, è chiaro comunque il concetto, no? Um, I think this is a... Really, it works because it's very simple. Mm, credo che funzioni perché in realtà è molto semplice. And um, the way the voiceover is written 
È il modo in cui è stato scritto anche il testo del voice over, diciamo che tocca molto la sfera emotiva, quindi funziona come aspetto poi narrativo. And I feel, I mean, I was in Haiti four days after the earthquake, and I think in terms of really getting people inside, this is one of the best things that I've seen. E io stessa sono stata ad Haiti quattro giorni dopo il terremoto, e quindi credo che avendo vissuto in prima persona, eh, aver visto ciò che è successo, questo probabilmente è uno del, uh, degli aspetti narrativi che più arriva veramente al, al concetto di quello che è successo. And in comparison, this really is not, I mean, in comparison to the other projects we've seen, this is really not expensive to make. Eh, eh, rispetto agli altri progetti che abbiamo visto stamattina, questo è un, è un progetto realizzabile con, uh, con pochi soldi in realtà, non è altrettanto dispendioso. Um, so, now we're going back to expensive. <laughs> Ora torniamo invece ai progetti più costosi. And, um, so, what we looked at earlier were all the early examples of interactive documentary so they're like four years old quindi tornando a quei progetti che abbiamo visto ormai che sono no hanno quattro anni sembra chissà quanto è ma sono nuovissimi in realtà um and and what is interesting is that i think there is a trend in more recent examples to use animation cartoons e credo che eh, quello che stiamo vedendo adesso è che c'è questa tendenza di usare eh, molto di più l'animazione, oggi come oggi, quindi i cartoni animati. And I think, but I don't know, my theory is that this has to do with wanting to control the narrative. E secondo Or the me, dilemma of resolving the narrative. Eh, questo ha a che fare con il desiderio di eh, controllare, eh, dice, ten tendere a controllare la narrativa, la storia, il racconto, il desiderio di cercare di controllarlo. Perché il problema con il documentary filming è is, non is just in terms of giving people choice that's not the only problem the other problem with documentary filming is also that you cannot control what you get perché nella, nella preparazione del documentario non è il problema fondamentale non è solo quello di poter dare la scelta all'utente but not only the giving them the choice but also if you do documentary filming you, you cannot control the footage that you film you get what the situation gives you ma c'è anche il problema che tu personalmente eh, nel creare il documentario non puoi eh, controllare eh, la, la storia in sé per sé in fondo stai eh, riproducendo la realtà dei fatti quello che ti viene dato mm? quindi il problema della, del controllo in generale della possibilità di scegliere Whereas if you do animation, it's like drama. You can create all the elements that you need to tell a story. Mentre nell'animazione è esattamente il contrario. Eh, C'è la possibilità di eh, variegare, di scegliere tranquillamente. Um, and, and I mean, we were just talking about it. The, the, the other really important force is um, the way technology drives Um, development, but we'll hear about that a little bit more. That also comes into this. E poi subentra anche l'aspetto uh, della, della tecnologia, perché però vedremo più tardi questo pomeriggio di come questo influisce poi nelle varie, nello sviluppo della storia. So if you can click on Ivanovama. Um, so, so this is a story um, about a journalist traveling to Iran. Mm, quindi adesso vedremo la storia di un giornalista che va in Iran. Once it comes. And it's interestingly, this is made by France 24. So this is made by a news channel. So whereas before with Arte and the Canadian Film Board, we have classic, classic documentary filmmakers, the sort of people who would put a lot of money into documentaries. Um, who have been the financiers. Now, this is a news channel doing mm. a web doc. Quindi mentre prima abbiamo visto esempi uh, di uh, web documentaries creati pr da produttori fondamentalmente, eh, qui abbiamo un esempio invece di un canale te te televisivo, giornalistico, che ha creato questo. Uh, 
Sei un giornalista finanza, sei una dimensione, quindi come trasformerai le tue quattro giornate, dando varie opzioni? Quindi sul telefono hai questa applicazione, hai un app che ti permette di viaggiare e di fare delle scelte. Vuoi sapere altre informazioni su Time? The, so, so this is actually a really interesting device. They've got this mobile phone, a uh, time wrap, how do you say that in, in it, that allows you to go back in history. Ah, quindi hai il, il, il cellulare, praticamente lo smartphone che ti permette, il, viene utilizzato come una macchina del tempo, ok, di tornare indietro nel tempo. So, this will, because we can't watch it all, I... I spoil your discovery. <laughs> Purtroppo, siccome non possiamo guardarlo tutto, adesso io rovinerò poi la vostra scoperta se doveste andarlo a guardare per conto vostro. So what happens is, like, you get choices what to do as a journalist. E quindi avete scelte, che cosa volete fare come giornalista. Some of them will end in disaster. E alcune scelte vi portano al disastro più totale. And then you can use your mobile phone to go back. To where you could have taken a different choice. E poi tramite l'uso del cellulare si può tornare nuovamente indietro nel tempo e rifare altre scelte e, e ripercorrere un cammino diverso. So another narrative device, quite an interesting solution too. Quindi è un altro uh, apparecchio, insomma, sistema narrativo piuttosto inter interessante, diciamo. La cosa che sorprende è come la storia viene raccontata dai suoni, dai rumori in realtà. Quindi è molto creativo in questo. Ok, so that's your first choice. Do you call your friend to pick you up or do you call a taxi? Quindi è quella prima scelta. Chiami un amico che ti venga a prendere o prendi un taxi. And I mean we can pause it because again, you know, in terms of the choices, it's similar to the Haiti story. In quanto alle scelte, simile alla storia del Haiti. Quindi possiamo anche. So, so the yeah. Il concetto è lo stesso fondamentalmente. But uh, I actually really love that, and I, this is another one that I just wanted to watch. Però questo mi piace molto, è uno che insomma ho guardato nella sua completezza. And then the, um, the next clip, which we can move on to, is, is also about Iran. Il prossimo clip che andiamo a vedere anche tratta l'Iran. What I'm playing is the trailer, because this is, um, so the next clip called Operation Ajax is actually an iPad application. Quindi il prossimo clip è intitolato, si chiama Operation Ajax ed è un'applicazione um, sostanzialmente. So on iPads. Per l'iPod. So iPad. you can't even put it on a laptop. But as you will see, um, already the storytelling changes because you start swiping. You start swiping, you can access the material in a different way. Eh, eh, chiaramente si può, eh, essendo un'applicazione per l'iPad, chiaramente si può um, avere accesso in maniera molto rapida, um, and sfogliando le varie pagine. 
what uh, what the story is about is the fall of the Shah. So it's a historical story about historical events uh, in Iran. E mi racconta praticamente eventi storici accaduti in Iran. Um, so I'll just play the trailer. because it, it shows a lot of new things. Mm, credo che sia importante come esempio perché mostra poi cose nuove fondamentalmente. First is the navigation through the web doc. Quindi mm, il metodo di navigazione. Mm? It's no longer clicking at different pages. Non è più il fatto di andare a cliccare sulle varie pagine, c'è cioè proprio lo sfogliare. Mm? The second thing is the actual origin of the story, which is really journalistic. E poi c'è l'aspetto della storia che è assolutamente giornalistico. Because basically what happened is that um, the, the CIA was active in Iran to bring down the Shah. The Shah? Che era lo Shah? The ruler. Il, perché il, praticamente racconta la storia di quando la, la CIA era lì in Iran per... Uh, annullare, abbattere la Shah. Mm -hmm. So this story was in secret CIA archives and I don't know, one, two, three years ago the documents became declassified which means that suddenly they were in the public domain and people and journalists learned what had really happened. E quindi questa è una storia che era stata um, conservata negli archivi della CIA eh, fino a due o tre anni fa quando eh, poi è sta il, um, la notizia è stata declassificata e quindi è stata praticamente accessibile un po' a tutti. So this is a really journalistic topic um, about intelligence, about the CIA, um, that, that is actually being told in a graphic novel way. Quindi è una storia assolutamente giornalistica, reale, eh, della CIA, comunque dell'intelligence, che viene raccontata in maniera grafica. Mm? And what they do, they use something that's very popular, a graphic novel that pulls you in. E quindi raccontano eh, in maniera grafica tutto questo racconto, quindi è qualcosa che ti attira. Mm? A graphic novel, o... ok, grazie. Ok. Um, but they, they also put all the extra content on. So not only do you have the graphic novel, but you go into the CIA archives, you get all the material that has been declassified. Quindi non solo eh, si ha il graphic novel, però si riesce ad entrare proprio negli archivi della CIA in tutte le notizie che sono state declassificate. Si mettono insieme le due cose. Which I think is, is, is again a very creative and interesting way in combining things that traditionally Didn't sit together. che trovo appunto geniale nel modo in cui si riescono a combinare questi due aspetti che tradizionalmente diciamo non era fattibile. Um, the second very different example um, which I just want to mention because it's another iPad application so um, I can't play it here. Un altro esempio che voglio portarvi ha a che fare sempre con un'applicazione che quindi non posso mostrarvi qui. Um, can you click on the Google Arms trade? Uh, the Google Arms Trade link after Gordon Gitmore. The long blue link. Yeah, it's, it's basically it's an iPad application web documentary that is called Money and Speed. 
quindi un web document documentary per, la, per da scaricare come applicazione si chiama Money and Speed, quindi denaro e velocità, Money and Speed. So what is traditional about it is that it is um, interviews, it's, it's about the financial crisis. Quindi riguarda la crisi finanziaria. Mm? And what is traditional about it is that they interview major players who tell the story of just how crazy it was on Wall Street. E, e ciò che è tradizionale, l'aspetto tradizionale è che vanno a intervistare le persone e che, e, che raccontano appunto la, 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 la follia che c'è stata dietro poi dalla la crisi economica e ciò che è accaduto a Wall Street. But what is unusual about it is when you watch it, they have graphic visualizations of what happened to the money. Però però l'aspetto poi innovativo è che si, vanno, si hanno delle visualizzazioni proprio grafiche di ciò che è successo, di ciò che è accaduto al denaro. Um, so we can't do that, but I just wanted this as an example of what's happening now. This comes out of Google Lab. Um, and Google Lab, which you wouldn't expect, they, this is um, uh, a graphic about the small arms trade. Uh, weapons and arms trade. Yeah, how they're being sold, trade, how they're okay. being trafficked, legal, I think only legal. But, yeah, like handguns, Kalashnikovs, pistols. Okay, quindi è sul traf so traffico di armi. Yeah, not tanks. No, di armi. Um, yeah, it's actually really hard to see, but it's map-based and it shows how weapons flows. And increasingly, data is becoming visualized in ways that we've never seen before. E quindi è praticamente un grafico che va a mostrare questo movimento, no? Di come viene, del, del movimento del traffico d'armi, ok? Quindi è un grafico un po' particolare il che... Commercio di armi, per yeah, commercio. Il commercio di armi. Comunque in questo grafico si vede il flusso del, yeah. del commercio d'armi. So the guys in the um, money documentary, they did similar things about money flow. E quindi nel documentario eh, sulla crisi economica hanno utilizzato un grafico simile per mostrare il flusso del denaro. Can you interact with this graphic? It's, I mean, this is inter it should be interactive. Dovrebbe essere interattivo in realtà oh, questo grafico. Ok, it's... ok, no. anyway, the reason why I've put that in is because I think there are so many new ways of, of what is driving the new storytelling. It, it can just be people finding abstract visualizations to tell a story that have not been there before. This, if you try it yourself, this is interactive. This is about the arms trade. You can do the same thing about money. And when and how you get your ideas for a web documentary, it can come from so many different directions. Mm. Vi ho voluto portare questo esempio, uh, più che altro per uh, rendervi l'idea di come si possono usare in realtà um, si può partire da, da, da varie basi no? su cui strutturare poi il nostro racconto, quindi anche da aspetti poi fondamentalmente astratti, come può essere quello di un flusso monetario anziché di un flusso di un commercio d'armi, quindi partendo da concetti fondamentalmente astratti, come facciamo a visualizzarli? Ci sono dei tentativi in questo, in questo senso. Okay. Um, on the list of links which we'll send out, because of time I don't want to play all the clips now, Um, but there is one about, um, it's, it's called Gone Gitmo. Okay. Uh, Gitmo is an abbreviation for Guantanamo. Mm -hmm. I don't know if you want to go ahead and... Okay, me so the idea of this is, and I think we don't have... Uh, well, you can play it quietly whilst we're talking, maybe. Um, so the idea of this film, it's about detention centers for illegal migrants in America, people who come from Mexico, from Guatemala. Quindi, allora, nell'insieme di cose, vi verrà dato comunque un elenco dei vari link che stiamo vedendo, tra cui c'è anche questo link specifico intitolato Gone Gitmo. No, che poi Gitmo. Sorry, it's Homeland Guantanamo, I was wrong. It's another, it's Homeland Guantanamo. Homeland Guantanamo. I got it. Ok. E, e ha a che fare con the detention? Ok, è lo stesso. Sui centri di detenzione per i migranti, okay. per um, clandestini. Um, and, 
as, as you will see, now we are playing it, <laughs> um, as you will see, this is actually completely animated. You become the prisoner, or the, 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 you become the illegal immigrant who is put in a detention center. Ed è completamente animato nel senso che eh, lo chi visualizza eh, il, il filmato diventa in prima persona il clandestino in, in detenzione. So this is already getting much, much closer to games. Quindi diventa sempre più vicino al, al concetto dei videogame. So maps, same principles though, character, maps, Time. Stessi concetti appunto però della, del personaggio, della, delle mappe, eh, dei luoghi geografici e quant'altro. And it's really cool. I mean, I'd say go and look at it. Vi um, incoraggio ad andarla a vedere perché veramente è fatto molto bene. Notebook, it's got really nice. C'è anche il, il, il libro per gli appunti. Um, and this has been fully funded by a campaign organization, by an NGO ed è stato eh, finanziato da un'organizzazione non governativa. And it finishes off with a petition where you can get involved. E termina con la possibilità di firmare una petizione e quindi di farsi anche coinvolgere attivamente eh, in tutto il resto. So it's not just broadcasters doing this stuff and again I'll get to, to it this afternoon increasingly Um, a lot of other people are putting money out for interactive stuff too. E quindi continuo a sottolineare appunto che ci sono eh, varie organizzazioni che eh, sono interessate poi a finanziare questi progetti. In fact, if you go to that app stories, I might as well jump a little bit. Um, so, so the next example uh, in a similar way is, is a very big project. The, yeah. No, no. Um, there is a, there's a refugee camp between Somalia and Kenya. It's called Dadaab and it's the largest refugee camp in the world. C'è un campo profughi tra la Somalia e il Kenya, che è uno dei campi più grandi al mondo. Um, and um, what this project did is that it empowered people in the refugee camp, the refugees, to tell their own stories. E ciò che ha fatto questo progetto ha dato la possibilità proprio ai profughi di raccontare la propria storia. Um, if you start. Um, okay, just, let's just click and see what happens. Okay, so this is the camel market. Quindi questo è il mercato dei cammelli. So now we have filmmakers helping the refugees to make their own stories. And some of the stories are filmed live e quindi qui abbiamo il momento di vendere appunto i prove di raccontare tanta storia. In alcuni casi sono stati proprio gli stessi a uh, filmare la propria storia. So that's a music video, there's got a whole load of different things. The page that I'm actually looking for, that I saw at home, is, um, ah, no, different, okay, so there you have an aid worker. You can follow it on social media, it's obviously ongoing, all the stuff that we've talked about. Social media. Okay. Tante pagine. The, the, the page that's really <coughs> impressive is if you look at the sponsors. Um, and the sponsors are about 10 aid organizations. 10 organizations. Aid organizations, so like ah, uh, Oxfam or Save the Children. In, ok, um, quindi se si va a cerca stiamo cercando la pagina degli sponsor in realtà, perché lo trovo estremamente interessante, perché poi gli sponsor sono fondamentalmente ehm, organizzazioni eh, che forniscono aiuto um umanitario. Okay. When you see that page with the sponsors, you see that, that this story was a no-brainer, um, was a, um, well, okay, basically what I think with this story is how it came into being. Somebody had a really good idea and realized just how easy it is to get funding for this. Mm. Credo che la cosa geniale in questo è stato che eh, chi l'ha progettato ha capito che poi fondamentalmente era anche eh, facile, diciamo, riuscire a trovare eh, dei sovvenzionatori 
lavorando più in questo settore eh, umanitario. Okay? So you can actually think about a project from a funding driven point of view because if you have this sort of idea it's going to be I mean, in comparison to others, very easy to raise the money. Quindi si può anche iniziare a eh, lavorare su un progetto pensando a monte innanzitutto al sovvenzionatore piuttosto che al progetto in sé per sé, cioè partendo dalla, dalla fine eh, e da lì sviluppare tutto il resto. Um, so we're already in a place now, we're talking about documentaries where people are telling their own stories, where you no longer have a filmmaker unless it's in an empowering and a helpful way. E quindi in questo contesto siamo davanti a, alle persone che raccontano le loro storie personali senza avere invece il, il produttore che racconta il suo posto, al loro posto, a meno che non, non abbia un'importanza particolare, però sono le persone stesse che raccontano la propria storia. Can we say we finished the quarter to one? Okay. So very quickly, so the last ex, um, example, mystreetfilms.com. Ok, l'ultimo esempio che voglio darvi. My streets, yeah. no, mystreetfilms.com. Yeah. The reason why I want to throw this in, because this has already gone all the way the other way. It's actually the, the designers of this project are providing a platform for people to tell their own stories. E con questo progetto fa vi faccio vedere qualcosa che è andato praticamente all'estremità opposta, perché si dà la possibilità alle persone di raccontare la propria storia. So, on a project like that, there, there was no more traditional filmmaking involved. E quindi non c'era più il, il filmmaking, quello tradizionale. Actually, I should say what it's about. This is a project in London. Vi, vi spiego prima il progetto, è un progetto eh, a Londra. Yeah. Where you can upload stories about your neighborhood according to region. Dove puoi caricare le storie del, del tuo eh, vicinato. Eh? So it asks everybody, anybody who's got a camera to go out and make a film about their street. E quindi l'idea è che se hai una telecamera esci, vai in strada, fai un filmato e lo carichi. Which is obviously why it's called My Street. Okay, ovviamente okay. questo è il motivo per cui si chiama My Street, la mia strada. So, we, we've got the two extreme examples of what's happening at the moment. On the one hand, you've got people going to graphic novels, which is nearly like drama, like, you know, like feature films, where you're in complete control of, of everything that you're producing. Mm -hmm. Or you have this, where the web doc... Yeah, or the, where the interactive project creator is a host and everything else is given out to the people who make the films. Quindi praticamente abbiamo i due estremi di ciò che sta succedendo. Da una parte abbiamo i graphic novel dove eh, c'è un uh, controllo completo, totale, no? Del, di, di tutta la storia di quello che si sta producendo, oppure abbiamo una situazione come questa eh, dove eh, il produttore è più che altro un, un ospite fondamentalmente, si dà la possibilità, non è più in controllo, ma si dà la possibilità a, a, al pubblico, all'utente eh, di creare le storie. So there have been quite a lot of projects like this where people have asked for citizen journalism to upload their footage, for example, about the um, Arab Spring in Egypt. Uh, quindi per esempio ci sono stati molti progetti dove eh, le persone hanno chiesto la possibilità di caricare le loro storie a proposito della uh, primavera araba in Egitto. So that the Egyptian uh, revolution is told by the people for the people. E quindi la rivoluzione egiziana viene raccontata dalle persone per le persone. For me there is a problem with this is because people are often not experienced filmmakers so what you get is a lot of voices but you can argue about how interesting the material actually is mm. quindi per me il problema rimane il fatto che poi non essendoci l'esperienza dietro eh, spesso si, si possono sì sentire tante voci però poi fondamentalmente non, mi rimane un po' privo di, di, di contenuto è difficile da comprendere nell'insieme no, non c'è l'esperienza dietro Because I, I do believe, and people would criticize me for it, but I do believe that storytelling takes skill. 
eh, perché forse potrei essere anche criticata per quanto dico, però credo che per lo storytelling ci vogliono delle abilità, delle qualità, delle esperienze. Which is why we're here. Ed è questo il motivo per cui siamo qui, no? Ma credo che la mia street works per una semplice ragione che è una really confined geography. Uh, it's a really small geography, so you're curious about your neighbors because you can, in London, you can go onto it and go, oh, what's happening in my street? Mm. Credo che il motivo per cui my street funzioni molto bene, particolarmente bene, e, o attiri la curiosità, è proprio perché ha un'area geografica particolarmente ristretta. Quindi io utente dico, ah, che, che forza, andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel mio vicinato. Mm? Quindi è più limitato geograficamente. So that if you know if something is happening really close to you or in the street nearby, you, you're, you're much more curious and you're probably much more forgiving of, you know, something that isn't the perfect story. Mm. Quindi, eh, appunto, se ho, ho, è, è più facile avere quella curiosità di sapere che cosa sta succedendo nel mio vicinato, sulla mia strada, eh, e, e sono più interessato. E in quel caso sono anche più disposto, forse, a um, perdonare il fatto che non ci sia una particolare qualità anche dietro al, al filmato, al racconto. Perché è, predomina la curiosità, più che altro. Per me sarebbe molto interessante vedere se uno potrebbe fare... So Quindi, questi sono crowdsourced documentary completely crowdsourced documentaries quindi questi sono uh, doc documentari um, che come fonte hanno in modo particolare la folla no ha uh, come, come fonte il concetto della folla for me it would be very interesting to see if you can use this concept for something investigative for example if you go for a large corporation Um, to see w what an oil company, for example, is doing in different parts of the world, pollution, price distortion, and you get people to contribute to that. Per me sarebbe interessante vedere se un sistema come questo potrebbe funzionare, per esempio, uh, se si va in, in ambito um, investigativo, quindi rimanendo nel nostro, e vedere che ne so, si va a investigare su una società petrolifera e si possono andare a analizzare i vari aspetti, quindi dall'inquinamento a, 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 a varie cose, mettendole tutte insieme, però rimanere nell'investigativo in un ambiente comunque ristretto. Ma there you have a very difficult problem because as the host of a website you are legally liable for the material that gets put up and how do you fact check this? Il problema può essere che come eh, host di un, di un sito web sei comunque eh, legalmente responsabile di ciò che vai a caricare, quindi bisogna, come fai a controllare tutto, eh, c'è cioè, ecco, questo aspetto legale e di responsabilità legale che poi diventa un po' difficile da gestire. So would be nice idea, but... Però sarebbe una bella idea <ride> se si riuscisse a produrre. Um, so the last sentence I want to go back how journalism is changing, so not just storytelling but journalism because what we're losing in projects like this is an editor, like a mediator, a person who decides what story is being told. Mm. Quindi quello che eh, voglio tornare come concetto finale adesso è non solo come sta cambiando st lo storytelling in generale, ma come sta cambiando il giornalismo poi in particolare, di come sta venendo a mancare quella figura uh, del, dell'editore, del mediatore, mm? in qualche modo. You're coming to a point where you can no longer tell the difference between a consumer and a creator in, in this e example. E quindi stiamo arrivando a un punto dove è difficile distinguere, eh, fare una distinzione tra il eh, consumatore e il creatore. So really I just want to say how much the traditional lines of, of, of what journalism is or how the business of journalism and storytelling and documentaries how the business of all of this is becoming distorted. E quindi eh, fondamentalmente di come gli aspetti tradizionali eh, okay. stanno cambiando sia nello storytelling che nel giornalismo. Mm? As questo è, gli aspetti fondamentali della, yeah. delle linee di demarcazione. Yeah, actually distorted is a negative word. I don't mean it negative. No, non intendo distorto in maniera negativa. Parliamo mm -hmm. di questi aspetti che fondamentalmente stanno cambiando. Yeah, just how much it's changing. Ok, 11, 12.47. Eh, ce l'abbiamo fatta, <ride> meno un quarto. Scusa, ho visto quelle applicazioni che sono...
sono solo disponibili come app, eh, hanno una diffusione nettamente inferiore rispetto ad un, ad un lavoro come quello che si può trovare in internet, diciamo se uno non dispone di un iPad, cioè widespread so why that kind of a choice uh, I think this was done for the American market credo che sia stato progettato per il mercato americano and I also think a lot of projects at the moment are about prestige and about outlining the territory and who is who is in control or who's defining the new storytelling e credo anche che abbia a che fare molto col prestigio, con chi sta facendo lo storytelling, con uh, l'aspetto mm, settoriale proprio del territorio. Which is also why some companies are investing so much money into it. Ed è anche questo il motivo per cui molte società stanno investendo parecchio in questo settore. progetto in flash, grazie. Prevalentemente progetti in flash prima, uh, a seconda di come lo fai tu hai diversi tempi di latenza per le animazioni, hai diverse possibilità uh, diciamo, di, di interattività, quindi uh, dall'HTML puro che ti permette di essere estremamente versatile, estremamente leggero, fino all'applicazione fatta a videogioco, uh, dentro c'è una scelta su cosa vuoi fare in termini di pesantezza e quindi di, di cosa richiedi per esempio al dispositivo dell'utente, quindi c'è un discorso proprio di target. I actually wanted to have a bit more of a discussion, but uh, we've run out of time, so if people want to sit together over lunch avrei voluto uh, avere più tempo per una discussione purtroppo non c'è magari lo vogliamo fare durante il pranzo ben volentieri insomma Durante la nostra pranzo ho avuto modo di parlare con i tuoi, quindi è venuto fuori che qualcuno ha anche più esperienza nell'ambito fotografico, anziché attività, eccetera. Quindi alla fine ho altri link che posso dare anche in questo settore. Quindi è chiaro che qui stiamo prendendo più l'aspetto giornalistico, però quando darò la, la lista con i vari link di eh, web top che ti riesco vedo anche qui. Okay, so, so this morning was um, meant to be an overview over different um, types of, of web documentaries and also some of the questions about narrative and, um, and, and, and who is the creator and who's the consumer. And this afternoon is a case study of, of the web documentary that we've been working on. Quindi stamattina chiaramente abbiamo, fatto, abbiamo dato questa panoramica sui web doc, su chi è il consumatore, chi è il programmatore, le, le, come, le dinamiche e quant'altro, quindi abbiamo visto un aspetto un po' più generale. Adesso andremo invece a, a vedere nello specifico il nostro progetto. E ciò che credo che questo progetto unusual è che era was a documentary, a two-part documentary for Al Jazeera to start with. So it was a television film before it became a web documentary. E quindi credo che l'aspetto eh, interessante del nostro progetto è che in realtà è partito come un documentario eh, televisivo per Al Jazeera e poi l'abbiamo trasformato in un web doc. So the actual investigation was about illegal fishing in Sierra Leone in Africa where you have a huge ships usually from South Korea that come in and steal the fish. 
Quindi l'indagine iniziale eh, nasce in Sierra Leone e dove eh, si è riscontrata un'attività di pesca eh, illecita, pirata, dove quindi arrivano queste grandi navi fondamentalmente dalla, dalla Corea e vengono lì e portano via tutto il, la, il pesce. E da un filmmaking point of view, è stato amazing e sadly probably also unique because within 10 days we found an illegal trawler, photographed it, managed to discover the real identity and in the end our team basically led to its arrest. E quindi devo dire che come esperienza è stata anche molto intensa perché nell'arco di soli dieci giorni, mentre eravamo lì quindi come filmmaking è stata un'esperienza intensa perché nell'arco di dieci giorni abbiamo effettiv effettivamente come squadra individuato una, un peschereccio, un, l'imbarcazione eh, in questione, siamo riusciti a non solo trovarlo e poi reindividuarlo e alla fine a portare anche all'arresto della... Del, um, dei personaggi che effettuavano il traffico illecito. So it was an amazing shoot because like normally not that many things happen in 10 days um, and also normally as journalists you're not so successful that you actually manage to arrest the ship and get it to pay a $150,000 fine. E quindi come esperienza sia dal punto di vista giornalistico, no, che come eh, di ripresa è stato estremamente intenso perché non è che nell'arco di 10 giorni solitamente succede tutto questo che puoi addirittura arrivare a filmare l'arresto e poi la multa finale di 150.000 dollari di, di, di multa incluso l'arresto. Insomma, è stata un'esperienza molto intensa, molto eh, unica, singolare. And it was also, in terms of the footage, it was an incredible action shoot, you know, because we're racing around on boats and we're photographing things and so everything was in motion and we managed to film everything as it was going on. E come anche riprese, ripeto, è stato molto intenso perché eravamo sempre in movimento e quindi c'era proprio anche il fatto di... eravamo sempre in barca, sempre in movimento, alla rincorsa del... Delle, delle persone da restare, quindi c'è veramente questo, questo uh, sempre l'azione in movimento eh, che è stato singolare. So it was because we had this extraordinary footage every time we we tried something because we, we filmed it because we didn't know what would make the investigation successful so we just filmed everything mm -hmm. and it was partly because of that that afterwards we started thinking of a web documentary because We had all the things that had failed and then the things that had succeeded. So the idea to do a web documentary was that this gave us the opportunity to, um, I'm not saying this very well, to, um, to go in a lot of different directions Whereas in the film, of course, we only showed the successful bit. Mm. Ehm, vista l'esperienza, eh, così come l'abbiamo vissuta, nel senso l'abbiamo veramente vissuto minuto per minuto e le riprese sono state continuative, e questo ci ha permesso poi, eh, è stato questo che ci ha portato poi a pensare alla possibilità di realizzare un web doc, mm, perché avevamo chiaramente nelle riprese tutto ciò che era avvenuto, dalle cose più di successo, meno di successo, chiaramente poi da lì si è tirato fuori quello che ci serviva per realizzare il filmato televisivo, però avendo le riprese nel, nel loro totale è stato quello che ci ha dato l'idea di poter poi eh, realizzare qualcosa direttamente per il web. E quello che abbiamo anche avuto, perché ho parlato molto di about narrative in the beginning of the session, is we had a very, very clear narrative of a beginning, middle and an end. It was nearly like Shakespearean, a drama in three acts. We, you know, we, we film the crime, then embark on an investigation, and then we catch the boat. E, e anche come racconto effettivamente tutto si è sviluppato in maniera molto lineare ci siamo trovati a vivere tutto il racconto nella, nella sua interezza quindi dal punto di vista narrativo era anche facile poi da, da ricreare perché era come quasi un dramma shakespeariano fondamentalmente no? c'era l'inizio, la parte centrale e la parte terminale iniziando quindi dal, dal crimine in quanto tale l'investigazione che abbiamo portato avanti per poi terminare con l'arresto quindi c'era veramente la storia si raccontava da sola So just to give you a flavor, this is one of the clips. This is where we are out in a speedboat looking for illegal trawlers. We didn't, of course, know whether we would find one or not. Um, 
Yeah, e so in questo filmato ci vedrete mentre siamo praticamente sul, sul motoscafo e stiamo andando alla ricerca eh, della, del peschereccio. Non, non, eravamo, non sapevamo se l'avremmo trovato o meno e quindi siamo semplicemente nelle acque andando in giro vedendo un po' che cosa c'era. E quindi adesso stiamo raccogliendo le prove del crimine sostanzialmente. E chiaramente eh, esprime il fatto che sono adesso rimasti nella povertà più totale perché non possono neanche fare l'unica attività che fanno che è quella di pescare. E mentre stiamo eh, girando, questo signore riceve una telefonata e gli viene detto che effettivamente è stato avvistato un peschereccio illecito. E quindi si parte per andare a trovare. trafficanti non si stanno neanche aspettando il nostro arrivo perché eh, non erano attrezzati precedentemente con motoscafi così veloci, quindi questo era un motoscafo che gli era stato dato da, da poco e quindi aveva la possibilità di arrivare sul posto e non erano attesi. So then I mean we get to the trawler and we start taking photos of, of the trawler and we start taking photos of the crew on it and their name is painted over mm. so we don't know what the name of the ship is e quindi arriviamo alla dove dove c'è questa nave il, insomma il peschereccio e chiaramente era ehm, iniziamo a fare le varie riprese eh, sia della nave che delle persone a bordo e, e si riscontra che il, il nome della nave fondamentalmente era stato cancellato, era stato, avevano verniciato sopra e quindi era difficile da leggere. And eventually the trawler runs away into the open sea and we have to let it go. E poi il peschereccio va via e l'abbiamo lasciato andare, chiaramente non potevamo inseguirla in, in mare aperto. So what we have now is we have evidence of the destruction, we have images of the trawler, images of the crew and um, we also took a GPS to um, prove that the trawler was fishing in an area where it wasn't allowed to fish. E quindi avevamo raccolto le prove eh, appunto delle reti distrutte, quindi del fatto che qualcosa era avvenuto. Eh, avevamo il filmato del, del peschereccio, della, delle, delle persone a bordo e, e poi eh, abbiamo anche filmato il momento in cui tramite un GPS eh, si è potuto rilevare eh, la circostanza per cui il peschereccio effettivamente eh, stava pescando il pesce in, zona, in una zona ehm, non lecita, non, non permessa. 
So just in terms of that, you know, how the story unfolds, um, what happens is ne next, um, we, we, we go to Freetown, to the capital, we try and um, see the authorities to give them the evidence of the crime, but they're not interested in seeing us, um, probably because they're corrupt. So, you know, we can't give them our evidence. E poi la storia va avanti eh, in questo modo, praticamente ci rechiamo in, nella, nella capitale, cerchiamo di parlare con le autorità, cerchiamo di mostrare loro le prove che avevamo raccolto, eh, le autorità si rifiutano fondamentalmente di, di vederci, probabilmente si, si supponeva perché forse ah, loro stesse coinvolte nel traffico illecito. So then we have some, we get some inside information about which possible ships it could be, the names of ships that this one could have been. And every time a ship is coming into Freetown port, we go out and photograph it again to compare the photos and to see if the ship, one of these ships that has come in is the same one that we photographed before. Poi raccogliamo una serie, abbiamo raccolto una serie di, di, di nomi, di, di, di navi che entrano solitamente in porto e abbiamo cercato, quando queste navi arrivavano in porto, andavamo a filmarle per poi confrontare quelle immagini con la nave che noi avevamo effettivamente filmato per vedere se riuscivamo a trovare la nave incriminata. Quindi abbiamo vari esempi di cose che poi non, non hanno funzionato. Which we also, as well thought would be useful to, for, you know, to make it interactive, the choices that some work, some don't. E abbiamo pensato che appunto queste cose potevano essere interessanti per poi renderle interattive, no? Di cose che possono andare bene, funzionare e cose no. And we also, we get some really good investigative interviews. Um, we get an interview, and these interviews are all filmed in a way that you can't see the people because it would be too dangerous. Um, yeah. Poi abbiamo, fatto, abbiamo svolto una serie di interviste e queste interviste sempre fatte con persone che poi abbiamo offuscato il volto perché non fossero riconosciute. So, one person who works with the Navy who tells us how the Navy is helping the corruption. Quindi abbiamo intervistato una persona che lavorava nella, nella Marina che ci ha spiegato di come la Marina effettivamente era coinvolta anche nella, insomma, alcune autorità all'interno erano coinvolte con l'attività illecita. Yeah, and another interview with somebody in the Fisheries Ministry who tells us how the fisheries ministry is helping the corruption. E poi un'altra persona eh, che lavorava nel ministero eh, della pesca e ci ha spiegato come anche lì all'interno del ministero c'era qualcuno coinvolto nell'attività. Um, and then in the end we actually managed to discover the name of the ship, we identify it. E alla fine siamo riusciti a identificare la nave. And then we go to the Minister of Fisheries and this time he has to meet us. E quindi, wow. Actually what really happened because I quite enjoyed this. Um, the, the real story is we saw him the first time and um, he said oh I don't know if I can film with you and we said look We have all the evidence. This film will get made with or without you. Allora, la storia in realtà è andata così. Ci siamo recati presso il ministero. Uh, il ministro si è rifiutato di incontrarci, o meglio, ha detto: No, effettivamente, forse non è il caso, non posso parlare con voi. Non è il caso che insomma mi riprendiate. E noi gli abbiamo detto: Vabbè, tanto questa storia verrà pubblicata comunque, sia che ci concedi l'intervista o meno. So three hours later we got a phone call and said, yes, yes, I'll give you an interview. And the next day when we came into the office, he was, yes, I want to really solve this problem. E quindi tre ore ha detto, tre ore dopo, quando ha capito che effettivamente la cosa comunque andava avanti, ha detto, ma sì, dai, facciamo questa intervista. Quindi il giorno dopo vanno in ufficio e lui ha cambiato completamente atteggiamento no, della serie. Ah, ma sì, adesso risolveremo il problema, andrà tutto per il meglio, identificheremo, la, facciamo tutto, non ti preoccupare. Yeah. And then we called about in, um, he, he, calls the, the ship into the port and the Navy is asked to take us out to, for an inspection to the ship. He calls the fisheries minister calls the ship into the, the port. The ship, the one that you the actually... The guilty one, yeah. The guilty one. Quindi il ministro effettivamente fa arrivare in, nel porto la nave incriminata. E, e, e tutta la, la crew va praticamente in porto uh, accompagnati dalla marina. But the Navy, instead of taking us out there, mm -hmm. they leave without us to warn the ship. Mm -hmm. Però la, a quel punto la marina ci lascia lì e eh, non, non possiamo seguirli uh, a bordo della nave. 
A quel punto siamo andati per conto nostro e siamo andati a bordo della nave comunque da soli. E quindi appunto poi con le varie riprese, mettendo insieme le cose, abbiamo confermato che l'identità della nave fosse esattamente quella. Ok, e credo che sia il momento di mostrare la storia come un documentario web, la struttura. So this is a very linear story. Quindi come vedete questa è una storia estremamente lineare, no? Um, and, and this is how we told it for television. Ed è così che l'abbiamo raccontata per la televisione. Okay, and now I'm going to show you what it looks like as a web documentary. E adesso vi faccio vedere eh, l'aspetto che ha come web documentary. Flow chart. Mm. Okay. That's the structure. For the web documentary. Questa è la struttura per il web doc. So, each of these boxes, they are all clips. Um, ogni casella corrisponde a una clip. Yeah, thanks. So this is a lot more complicated than a linear narrative story. Quindi ovviamente è molto più complesso di una storia lineare. Um, and basically, so, so we had a lot of material because we decided to include all our failures. Quindi avevamo molto materiale perché avevamo deciso di includere anche eh, le cose che avevamo fallito. So the challenge was to find two ways through the documentary or through the material. Um, one that is a fast one, so that people don't get frustrated but then also to present the additional material with the different choices. Quindi la sfida in realtà era di strutturare il lavoro in maniera tale che si avessero due percorsi, uno un pochino più veloce affinché chiunque fosse interessato non rimanesse poi frustrato dalla lunghezza del racconto e l'altro percorso invece più completo. So on this side is the primary narrative. Um, these are mostly clips that are essential to view for storytelling. E quindi da questa parte ci sono le clip eh, principali che portano proprio la, il racconto così linearmente così come è avvenuto. Uh, and on the other side are the um, clips, the extra clips. And no. they can either be more information about the community or different attempts of identifying the ship. So basically a lot more options. Mm. E dall'altra parte invece ci sono le altre clip con tutte le informazioni aggiuntive o le varie opzioni che posse, poteva essere eh, l'andare a analizzare più a fondo la comunità anziché i vari tentativi di identificare la nave e così via. So then structurally we also uh, needed to decide how to make it clear. So we divided the um, material into, into four levels. Quindi anche strutturalmente eh, abbiamo deciso di dividere il materiale eh, su quattro Or livelli, o no, quattro gruppi. Yeah. So the first one was how we filmed the trawler in the south in the first place. Quindi il, il, nel primo gruppo abbiamo incluso eh, i filmati eh, relativi alla, al, pesche, al peschereccio. And, and then the investigation and the resolution. E quindi poi l'indagine e il, il risultato dell'indagine. Yeah, and how many is it yeah. from Olenia? How many people? Yeah. Oh, for Olenia, how many? Oh, for Olenia, it was um, myself, um, you know, for editorial and as a reporter, then um, a filmmaker, camera person, um, the editor, the, who does the uh, montage. Uh, and what was also very important, we collaborated with an NGO that had a lot of knowledge and uh, investigative knowledge, so they were nearly like a producer on the story. They were producing it. So you had four people, the filmmaker, the editor and the NGO, so yeah. uh, apart from mm -hmm. you. Quindi a parte me stessa, eh, fondamentalmente un uh, filmmaker, uno per il montaggio e un'altra persona appartenente al, all'organizzazione non governativa. So in the end, who decided? Who was the person who actually made the decision concerning the story? <laughs> well, Ivan is going to introduce the team. 
Um, yeah, yeah, yeah. Be because obviously it, it starts taking a lot more resources and I think it'll be really useful to see specifically on a project like this what people you need. Entreremo nelle specifiche più avanti con Ivan. Um, so, so to have a structure with different levels, uh, we also decided to introduce virtual environments. Eh, quindi per avere una struttura su vari livelli abbiamo pensato di introdurre anche un ambiente virtuale. The... Oops, I'm slightly jumping. Like the um, or so, the best one we have. Um, okay, so Ivan is just going to look um, for the right image. But basically, these are, as you will see, drawn images where you can click on different objects in the drawing um, to unlock more content. Quindi, fondamentalmente, sono ambienti virtuali, quindi sono mm. delle, delle immagini disegnate all'interno del quale poi si possono fare le varie scelte. So, structurally, this allowed us to have different levels but also a different sense of place from which the story was originating. Quindi questo ci ha permesso strutturalmente di avere vari livelli, ma allo stesso tempo vari ambienti all'interno dei vari livelli in cui la storia si andava uh, evolvendo. So it allowed us a little bit to have a linear structure and to progress, but with that, within these hubs, this virtual environment, also to branch out in a... In a, in a more choice way. Quindi ci ha permesso di avere quella struttura lineare all'interno del quale però era possibile poi ramificarsi. Mm? Um, you look at me. Um, okay. Um, we did also. Um, yeah. I think. One thing that was really quite decisive in the way that we're shaping the project is that halfway through I presented it to a group of 80 journalism students in London. Mm. And in the beginning we had included a lot more material and we're giving a lot of choice. Um, and I took it to them and um, these are 80 really smart international students and they gave us feedback. E credo che una cosa che ci ha aiutato molto è stato anche quando abbiamo presentato questo progetto uh, durante un, um, un lavoro fatto con 80 studenti universitari estremamente brillanti e avevamo portato effettivamente tutto il materiale eh, che avevamo e in una discussione insomma insieme a loro effettivamente questo ci ha dato anche modo di uh, indirizzare eh, il lavoro un pochino in maniera più specifica. And they gave us some really important feedback because one of the things that they were really critical of is when and how we gave them choice because they felt that the choice wasn't real that we had already written mm. the story so they said why do you give me choice when you're already in control of the narrative? E quindi una cosa che ci hanno fatto notare e su cui erano particolarmente critici è che così come avevamo progettato il tutto Secondo loro eh, in realtà era una scelta fittizia quella che noi stavamo dando nel, nella struttura e ci dicevano ma eh, in realtà avete già deciso voi quale deve essere la struttura narrativa, non, non c'è libertà di scelta e ci hanno fatto notare questo. And I think this is what we all, when we make these projects, need to bear in mind. The choices that we give people are ultimately fake. Mm. So when we give it to them, what is the purpose of these choices? And they probably can be more entertaining. That's a fair enough answer. Ed è questa una cosa che dobbiamo tenere bene a mente, che effettivamente quando diamo delle scelte fondamentalmente sono delle scelte fittizie e quindi dobbiamo domandarci perché stiamo dando ancora una volta queste scelte e, e in questo modo troviamo poi la soluzione ideale. They also wanted a really clear sense of what the task was and why they were going somewhere. They felt lost with too much choice. So they, they kept saying, tell me what to do and how much longer do I have to go? E si sentivano anche che le scelte poi erano, erano tante, erano troppe e quindi continuavano a dire, ma eh, fammi capire dove, dove devo andare, qual è l'alternativa la, ideale, quindi era, era tanto. And what really mattered to them is actually that they wanted to get um, extra material or extra information outside the documentary, more about what Sierra Leone was like, the problem of illegal fishing, mm. 
Um, so we also con concentrated on bringing in more, uh, or we started thinking about ways how to bring in extra content. In a similar way like this Iranian documentary with all the documents, e, e ci hanno fatto anche notare che poi fondamentalmente mancavano quelle notizie esterne che invece eh, potevano interessare, quindi altre notizie inerenti a Sierra Leone nello specifico, anziché la pesca eh, pirata e quant'altro. Quindi c'era anche questo, questa necessità di introdurre altre informazioni. So we have um, four, we have four virtual environments, yeah? Yeah. yeah. So we have four virtual environments um, and uh, this one is basically in the second stage of the investigation in Freetown. This is a hotel room and you can either speak to secret informants Ok, quindi abbiamo quattro ambienti virtuali fondamentalmente, in questo caso specifico siamo nella seconda fase eh, del, dell'indagine, siamo a Freetown e, e quindi c'è la possibilità di parlare con eh, gli informatori segreti. So these are the guys that I said we filmed with uh, hidden identity. Che sono le persone che vi ho detto abbiamo nascosto l'identità, chiaramente durante l'intervista. Um, or you can um, go to the port, which is where we went to um, film all the ships that were coming in. O si può andare al porto dove abbiamo filmato tutte le navi in entrata. You can go to the fisheries minister. Si può andare al ministero della, della pesca. And as you can see, some of the content is locked. So if you haven't watched enough before, you can't go. You know, there's no point going to the fisheries minister to ask for a meeting if you haven't been to the port to actually find the real identity of the ship. E come vedete ci sono eh, in alcuni casi addirittura non si può accedere a, ad, una, um, ad un settore se prima non si sono visitati altri, nel senso è inutile andare a vedere l'intervista con il ministro se prima non si è andato al porto, non si è comunque avuto un'idea generale della storia. Quindi alcuni contenuti sono chiusi fino a quando non si, non si fa altro. So this was our own way of um, it didn't just help us structure the story because the four virtual environments are a very clear marker, quite significant. Um, but it's also, I mean, compared to other stuff that we've seen, this is a fairly cheap way of doing it. <laughs> e questo non eh, ci è servito non solo per strutturare la storia in maniera um, più eh, esaustiva, ma era anche un modo per sviluppare il progetto in maniera più uh, economico. Um, the other thing that we try to do is uh, to replicate the investigative process. E un'altra cosa che abbiamo cercato di fare è stato quello di riprodurre il processo investigativo. It goes back to something that I said this morning that I think um, investigations are particularly suitable for web documentaries because you have the evidence gathering um, yeah e quello che poi dicevo stamattina, credo che eh, le, le, i documentari investigativi poi in realtà sono ottimi uh, per uh, i web doc, perché, proprio per come sono strutturati, per il fatto di raccogliere le prove, di metterle insieme, eccetera, sono proprio quelle ideali. So, I don't know if, if, if you noticed before, in the top right hand corner there was a little notebook icon. Non so se ci avete fatto caso, ma nel, in alto a destra c'era quell'icona, eccola lì, che riproduce il, il quadernetto. Um, so, so what we're actually doing, in, for example, the clip that you saw earlier, you have to collect the evidence, the photos of the destroyed nets, um, then the, the GPS reading of the location of the ship, um, the photos of the, of, of the trawler and the people. Quindi quello che bisogna fare, praticamente, l'interattività consiste nel fatto di dover raccogliere tutte le prove, quindi eh, dalle reti che sono state distrutte, dalla, dalle prove del GPS, anziché alle foto, quindi raccogliere tutte le prove. And because we're now designing it um, for tablet use, um, you can then drag the evidence as you get it and, and drop it in your notebook. E siccome lo stiamo anche disegnando per, per i tablet, c'è la possibilità proprio di prendere e trascinare e metterlo direttamente nel, nel quadernetto. And what we also have is what the students ask us to do, contextual information about Sierra Leone, um, e poi come ci è stato richiesto dagli studenti cerchiamo anche, stiamo cercando di riprodurre queste informazioni contestuali a proposito di Sara Leone anziché la comunità e così via. Can you load, can you Google AIS Maritime 
just want to. So, so for example, just as as one uh, as my favorite external link for for extra information, there is actually a website that allows you to see where ships are in the world in real time. E come fonte esterna che ho utilizzato in maniera particolare è questo eh, sito web che ci dà la possibilità di visualizzare in tempo reale dove si trovano le, le navi in giro per il mondo. So, another um, virtual environment that we have is in, in the place in Sierra Leone where they are meant to track all the ships. And if you click on a link in, in, in this ship tracking center, um, you basically, you get a map, you get a live feed of, of, of not illegal, you get a live feed of trawlers, fishing ships around the world. Quindi eh, nell'ambiente virtuale che abbiamo nel nostro progetto c'è la possibilità di eh, accedere a questo sito eh, e quindi avere questa visione globale di dove si trovano le navi in giro per il mondo. So, as you can see with Bari here, anybody who watches this web doc and who clicks the object um, uh, that we have in it will, will, will get a direct link to wherever they want to go in the world. E quindi, come diceva appunto, all'interno del, della camera virtuale, eh, cliccando poi direttamente sul, um, sulle varie posizioni, eh, riusciamo a vedere dove si trovano le navi. Um, so, so that's kind of trying to link it more to investigation and, um, and also to, to, to keep it real, to, to, to tap into reality at, at throughout the project. E quindi questo permette al progetto di restare sempre legato all'aspetto investigativo e al, al contempo eh, di restare molto legato alla realtà. Do we have a good, Ivan, do we have a good image for evidence collection? Did you find one? Okay, so for me I think the, the biggest thing what I, that I learned um, throughout making um, this, this web documentary is something called gamification. Quindi una cosa che io personalmente ho imparato in maniera particolare preparando questo web doc è ciò che si chiama gamification. And uh, the Why? gamification concept is one of the um, biggest things at the moment that's, ca that's coming out of internet use. E, e questo concetto del gamification è, è un concetto um, molto presente in questo momento sul web. It's a strategy that uses game design thinking and techniques in a non-game environment. Quindi è praticamente una strategia che applica il design del, del gioco eh, e le tecniche del gioco, mh, applica tutto questo ad esperienze non legate al gioco. So it's the idea of making something playful, so for example to encourage discovery, to set challenges, to create competition and to give rewards. E quindi lo scopo del gamification è rendere le cose in qualche modo eh, più divertenti, eh, quindi incoraggiando la, la scoperta, eh, ponendo degli obiettivi o delle sfide, ehm, incoraggiando anche la competizione e quindi le ricompense. So it's basically what you do with kids and now some of the world's smartest people have realized that it works for adults too. E fanno fondamentalmente quello che si fa con i bambini, no? Adesso finalmente alcune delle più brillanti menti nel mondo hanno capito che questo concetto funziona anche con gli adulti, non solo con i bambini. So in the business world, I mean there've been reports by Gartner, which is a business research organization, that thinks by 2015 50% of organizations will use gamification on their websites. E secondo questa ricerca appunto specifica nel settore eh, del, del, um, del business eh, è venuto fuori che entro il 2015 circa il 50% se non di più delle organizzazioni uh, del, del settore utilizzeranno proprio questo, questo, questa strategia del, del gamification in ambito eh, prettamente lavorativo. So, for example, pharmaceutical companies that want to make their website more interesting 
and 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 what we are now aiming or, or heading for is exactly what is what we spoke about this morning, which is audience retention. How do you keep somebody on your website? Quindi, per esempio, anche ora per dirne una, può essere anche che una casa farmaceutica che crea il proprio sito eh, dice come faccio a interessare eh, gli utenti, come faccio a trattenerli, come faccio a mantenerli sul mio sito. Mm? E quindi que con questo sistema si sta cercando di accattivare eh, il consumatore e di attirarne l'attenzione. And so I just want to run because I really think this is super important through the, the, the four points again that I said earlier because I think now they make more sense. To encourage discovery, to create challenges, playful challenges, to create com competition and to give rewards to the people who use your web documentary or your website. E quindi voglio ripetere questi quattro punti perché credo che adesso possano avere, ecco, sono inquadrati un pochino meglio e quindi lo scopo del gamification è quello di incoraggiare la scoperta, eh, di porre sfide, eh, di creare competizione e quindi ricompensare. Mm? E quindi questo, tutto questo aiuta a uh, mantenere eh, il, il proprio utente sul, sul proprio sito o comunque interessato al nostro web doc. So after we spoke to the students and after we also thought more about how do we keep, you know, why were the students so critical and how do you keep them interested? Um, it was really when we focused more on gamification and we started thinking about how could we gamify our web doc. Mm, e quindi è stato proprio il nostro confronto con questi studenti di cui vi parlavo prima che sono stati particolarmente critici col lavoro che stavamo facendo e quindi ponendoci la domanda su come riuscire a mantenere il consumatore, l'utente, insomma, interessato al web doc, ci siamo posti appunto queste domande di eh, come applicare il gamification al nostro progetto specifico. So we're using now some some classic gamification elements. Um, So, you know, discovery, we've got if you click the different objects in a virtual um, environment. E quindi, ecco qui, applicato alcuni aspetti del gamification al nostro progetto, quindi per esempio l'aspetto della scoperta, no? Andare alla, alla scoperta dei vari elementi. Um, we've also introduced levels of progress, um, which you can see at the top. But basically um, what we're doing, the levels of progress also correspond, you, you start, again, replicating the journey of a journalist, you start as a junior researcher, but the more you progress in the web doc, you become, you go from a junior researcher to a researcher, um, and then you become a journalist, and in the end a senior investigative journalist. E quindi, per rendere la cosa ancora più interessante, interattiva, come vedete qui in alto a destra, c'è tutta una serie di livelli da poter raggiungere, partendo dal primo livello dove si è sem semplicemente un uh, ricercatore uh, esordiente, diciamo, per poi passare al prossimo livello e diventare un vero e proprio ricercatore, per poi diventare un giornalista, per poi diventare un giornalista investigativo. Quindi si passa per i vari uh, livelli. So, sort of in concert with, with classic gamification thinking then, we allow you to share the progress on Facebook. E quindi chiaramente nell'ottica del gamification che cosa si fa? Si può condividere il proprio progredire nei vari livelli su Facebook. And of course the dragging of evidence and having to collect it, all of that is gamification stuff. E anche il fatto di dover raccogliere le prove, di metterle insieme, anche quello rientra nell'idea nell del gamification. And then of course we have the additional problem now, if we have a narrative, an essential narrative of what you need to watch to get to the end, and we have an extra narrative, um, the, the extra clips to go more in depth, how do we make people watch those extra clips? Poi si pone eh, l'altro problema, se abbiamo il racconto lineare, quello di base che ti porta dall'inizio alla fine e dall'altra parte abbiamo eh, gli, gli aspetti extra che ci servono per poter implementare il tutto e andare più a fondo nel racconto, come facciamo a eh, interessare, a coinvolgere le persone nella seconda fase, quella del voler approfondire l'argomento? So here we get going into Facebook badges, so if you watch a lot of investigative clips, you get an investigative badge. If you watch a lot of clips that relate to the way people live in Sierra Leone, you get a community badge. Mm. So you can collect badges in addition to going up in status. E quindi, tornando all'aspetto all del gamification, eh, si, si, c'è l'idea di dare dei, dei badge, dei, dei premi, 
eh, in base alla, ai vari settori che si vanno eh, studiando più a fondo, quindi se si analizzano di più gli aspetti investigativi poi alla fine hai il premio per quello, anziché eh, se si studia di più l'aspetto della storia o della comunità poi alla fine hai un premio per quello e quindi diventa sempre più, in, più gioco. So the frame around it is, is moving or only the stages? Yeah, okay, good notes. So, so, so the other thing what, you, what, what the students really wanted is where are we in the web doc? How much longer do I have to go before this damn thing is over? Um, and, and so we have a, what's called a progress bar. So the yellow, yeah, perfect. That's where you are vis-à-vis -vis the end. Ok, poi un'altra cosa che è venuta fuori con gli studenti è che si domandavano, ok, il web doc bellissimo, ok, ma a che punto sono all'interno della storia del racconto? Quanto mi manca per arrivare alla fine? E quindi abbiamo creato questa barra eh, che identifica do, a che punto si è all'interno del racconto. Um, we're using what is called real time feedback. E quindi usiamo anche ciò che chiamiamo il feedback in tempo reale. Well done, you have done this, now you have to go and do that. Ben fatto, ok, adesso devi andare avanti e fare quest'altro. Um, and then as you have seen, some content can only be unlocked at a certain stage. That's an incentive, you, well we hope it is, you know, you want to watch more so that you get to the next bit. E poi come vi ho già mostrato, ci sono poi al alcune eh, sezioni a cui si può accedere solo dopo aver fatto già determinate cose, quindi speriamo che questo sia anche motivo di eh, curiosità, no? di, di, di andare più a fondo in uh, tutti gli elementi. So these are the gamification elements that we've used, and then I just want to run through a couple of others that um, we didn't use. Um, people use avatars. Quindi intanto questi sono eh, gli elementi del gamification che abbiamo utilizzato per andare anche in dettaglio su altre, altri aspetti che noi non abbiamo usato. Eh, nel gamification c'è chi usa anche gli avatar. Um, you can create competition with other users and actually that competition is incredibly successful. E si può anche creare competizione quindi con altri e questa competizione poi in realtà porta ad ottimi risultati devo dire. So you can have what is called a leaderboard um, where you can see where you stand in relation to others and that could either be a small group of friends or it could be like a global leaderboard who's the best in the world. E quindi si può creare questo leaderboard dove si vede a, a che punto ti trovi rispetto agli altri con cui stai partecipando che può essere anche qualcosa di più ristretto o anche a livello poi globale, poi fondamentalmente. Or you can have mini games. O si possono avere i, i mini giochi, i mini game. Um, but i mean, we didn't use those also because these are the things that get really expensive again. Non li abbiamo usati, però effettivamente poi qui inizia a diventare piuttosto dispendioso. So, um, whilst I was preparing for this workshop and I was reading a bit more um, about gamification, I found this super interesting example, I thought. E mentre mi preparavo per questo workshop e mi stavo documentando un po' più a fondo sul gamification, ho trovato qualcosa di particolarmente interessante. Non so se avete sentito parlare di Anwar al-Avlaki. Ok, è un really famous Al-Qaeda leader che è stato killed by a drone strike in Yemen. Eh, era un uh, leader di Al Qaeda, ma, insomma, ad un livello abbastanza importante, che è stato ucciso durante un attentato. Um, the reason why he was very famous and very much wanted by the American government is because he ran some of the most successful recruitment websites for Al Qaeda out of the United States. E uno dei motivi per cui era particolarmente ricercato negli Stati Uniti era perché era particolarmente esperto nel eh, reclutare ehm, le persone per, per Al Qaeda tramite i siti web. Uh, and when experts analyzed these jihadi websites that were run by Anwar al-Afalaki, they actually found that he was using gamification elements. E quando i suoi siti uh, sono stati analizzati, se, si è riscontrato che effettivamente utilizzava questi elementi del gamification. So he was using leaderboards. He was saying, who is the most successful recruiter? You know, it, who out there is prepared to do a terrorist attack? And people could um, mutually evaluate each other or vouch for each other. So he created an online community and he had a, he had a huge success rate 
of enrolling people. E quindi era riuscito a creare una comunità uh, a livello internazionale tramite il web eh, e utilizzando il leaderboard, chiedendo effettivamente a livello mondiale chi è più bravo a reclutare, chi è più bravo a uh, effettuare un attacco terroristico e così facendo praticamente è riuscito a creare una comunità uh, a livello internazionale. So really gamification isn't just one of the most significant developments in business, even the jihad is gamifying. Quindi il gamification non è, è un elemento ut utilizzato solamente in ambito affaristico, ma anche la jihad effettivamente ha ritrovato degli elementi particolarmente utili. So this also goes back um, to what we were saying earlier on. How do you then attract an audience? E quindi questo ci riporta a quanto uh, stiamo cercando di analizzare, come si fa a attirare il consumatore. E um, non sto in realtà a chiedere questo, ma in realtà sto andando a chiedere Ivan, che va a introdurre il team, perché abbiamo tutti parlato di quanto è difficile o di quanto è facile fare questi progetti, di quanto è necessario fare. Quindi Ivan dovrebbe introdurre il team che abbiamo avuto a lavorare su questo particolare progetto. Web doc with their individual responsibilities. E quindi adesso però passiamo la parola a Ivan che ci spiega un po' tutto il progetto nel, nel... La prendo con piacere <ride> e saluto diciamo, la maggior parte delle persone che proprio sono qui eh, ad ascoltarmi. Allora, um, a questo progetto um, abbiamo lavorato diciamo 5-6 persone. Um, io sono il direttore creativo, quindi fondamentalmente mi sono occupato di intercettare le esigenze um, del, di Giuliana e insomma, di Algesia che è il committente e di coordinare uh, insieme a Davide che invece si occupava della produzione um, il lavoro di tutti quanti. Um, diciamo, andrò in ordine fondamentalmente cronologico. Un primo lavoro uh, è stato un lavoro di natura teorica, quindi si è partiti cercando di capire che cosa si voleva realizzare dal punto di vista proprio di un flowchart di, quel, di quella tabella che voi avete visto che è soltanto l'ultima evoluzione diciamo, di un processo che in realtà continua tuttora man mano che si aggiungono pezzi o si limano diciamo, gli elementi del web documentary quindi um, alla costruzione del flowchart che è veramente penso una delle parti più belle più creative del del realizzare il web documentary ha partecipato, uh, partecipato io, ha partecipato Giuliana e ha partecipato un giornalista italiano che si chiama Giulio Rubino che oggi purtroppo non è, non è qui uh, che um, diciamo era un po' come dire il tramite di Giuliana in Italia dove noi <ride> lavoriamo um, una volta realizzato il, uh, il flowchart è cominciato un lunghissimo lavoro uh, più tradizionale in un certo senso Uh, adesso che avevamo costruito tutti i pezzettini che poi avrebbero poi composto questo puzzle è stato veramente un, uh, un oneroso e splendido compito ben, uh, ben realizzato da Alessandro quello di montarli praticamente quindi noi abbiamo ripreso uh, il girato um, alla fonte del documentario televisivo che ha girato Giuliana e l'abbiamo rieditato diciamo, adattandolo ai nostri scopi questo è stato un processo lungo che ovviamente come chiunque di voi che si occupa di audiovisivo sa ha coinvolto non soltanto il montatore ma anche il montatore del suono che è Riccardo che è qui con noi e, um, ha coinvolto Roberto che è il nostro mago di After Effects <ride> e poi um, no, penso che sono soltanto queste tre le persone coinvolte in questa fase um, Detto questo, finiti i pezzettini video, uh, è intervenuta tutta la parte eh, diciamo, di costruzione della cornice all'interno della quale i pezzettini dovevano trovare il loro posto. Allora, uh, questa cosa qui coinvolgeva diverse figure professionali, coinvolgeva um, un paio di grafici che attualmente sono on board su questo progetto, che sono Vincenza Peschechera e Niccolò Albani. Diciamo, un grafico più uno skill di natura mh, illustratrice, insomma, uh, quindi si occupa di costruire le vedute. Un altro tipo di grafico invece è più che altro un web designer che quindi diciamo, tendenzialmente costruisce uh, l'ordine delle pagine web che fondamentalmente noi costruiamo. 
Um, poi c'è un programmatore HTML5 perché diciamo su questo io farei una piccola parentesi noi finora abbiamo visto per lo più prodotti fatti in flash uh, il prodotto fatto in flash ha mh, alcuni indobbi vantaggi per esempio ci permette una grandissima versatilità dal punto di vista delle cose che possono succedere uh, delle interazioni che si possono fare degli eventi audio, degli eventi video che si possono uh, organizzare Dopodiché ha dei fortissimi limiti, è un progetto pesante, è un progetto non aggiornabile, è un progetto che non funziona, tendenzialmente non funziona sui dispositivi mobili e così via. Uh, noi abbiamo fatto questa scelta che è un po' radicale, che ci limita molto da molti punti di vista, ma che ci permette alla fine di avere un prodotto estremamente elastico. E, appunto questa scelta è stata quella di uh, lavorare in programmazione da zero e di fare... O, diciamo, una forma particolarmente evoluta di quello che è semplicemente un sito internet e, mh, fare questo diciamo, è una cosa che ci porta a degli enormi vantaggi anche in termini di leggerezza in, in termini di versatilità lo stesso prodotto senza dover avere delle applicazioni diverse funziona su un telefonino, su un iPad su un tablet su un PC, su un Mac insomma no, abbiamo veramente una grande versatilità che è uno dei nostri obiettivi e quindi su questo hanno lavorato attualmente lavorano due sviluppatori HTML5 e, um, e ovviamente in tutto ciò uh, c'è tutta la parte degli eventi sonori che cura diciamo, un sound designer che è sempre lo stesso delle clip e quindi costruisce diciamo, i, i sound landscape che ci accompagnano per esempio lungo gli spazi virtuali, e determinano moltissimo dell'atmosfera che poi l'utente vive nel fruire di questi spazi, o il procedere, diciamo, eh, danno anche per esempio il ritmo del, del procedere lungo questi scrolling stage che abbiamo adesso come risorsa diciamo, di narrazione principale. Uh, non so se mi dimentico qualcuno uh, sì, abbiamo un grandissimo lavoro che abbiamo imparato a nostre spese quanto sia assolutamente da non sottovalutare che è quello del supporto di ricerca alle informazioni supplementari che vengono offerte tramite uh, il nostro web documentary uh, questo lavoro è stato portato avanti da Giulio Rubino che ho già um, citato in questo momento da Michael Bra che è un lavoro fondamentalmente di script writing, di supporto giornalistico, di ricerca di informazioni aggiuntive e di corretto displacement di queste informazioni aggiuntive all'interno di questa struttura complessa. Con questo credo di aver fatto una, una descrizione abbastanza completa di, del gruppo di lavoro. Was that all? <laughs> um, do you also want to talk a bit more about the impact of technology on the narrative? Uh, I spoke about this. I, I will. Uh, I will say just a couple of. Yeah, things because more. I think that's really important. And you're better. Okay. Um, allora, io vorrei aggiungere giusto due parole su come chiunque si voglia approcciare a realizzare un web documentary um, deve porsi prima delle domande che riguardano il tipo di tecnologia che vuole utilizzare, perché il tipo di tecnologia che vuole utilizzare impatterà moltissimo uh, sulle possibilità diciamo, narrative e in, più in generale espressive che si avranno a disposizione. Um, adesso, um, se io devo fare diciamo, dal punto di vista del, delle modalità tecniche un po' un, um, un elenco di quelle che sono le attuali possibilità, direi che noi abbiamo Intanto una serie di grossi prodotti realizzati in flash, in cui abbiamo spazi virtuali 3D, abbiamo delle user interface molto molto complesse. Uh, un gradino sotto abbiamo, un gradino sotto come complessità e quindi come costo, diciamo ovviamente non come resa estetica, uh, abbiamo prodotti come quello che realizziamo noi, cioè prodotti che nel nostro caso sono fatti puramente in HTML e che quindi sono estremamente meno onerosi diciamo, dal punto di vista delle risorse necessarie ma che come avete visto comunque impongono uh, un, un team di persone che si deve coordinare, quindi hanno un loro costo. Uh, Dall'altro lato c'è un brulicare, interessantissimo a mio parere, uh, di possibilità uh, che derivano um, dall'utilizzo di alcuni compiler che possono essere sia Flash che HTML5 
eh, che possono fondamentalmente dei programmini che possono essere utilizzati per realizzarsi un prodotto interattivo eh, diciamo fondamentalmente da soli oppure con un team relativamente ristretto di persone adesso um, il più famoso di questi tool è Clint è un tool sviluppato da Honky Tonk che è una casa di produzione francese ed è veramente molto versatile, nasce come un compiler flash, quindi nasce come, non so se qualcuno di voi ha un po' di dimestichezza col DVD authoring, fondamentalmente non è niente di diverso, uh, che ti esporta un, uh, un prodotto flash che poi puoi uh, diciamo, pubblicare su una pagina web e che adesso diciamo, da pochi mesi ha l'enorme vantaggio di poter esportare addirittura un codice HTML5, quindi arrivi a fare un qualche cosa che fino a un paio di mesi fa ti richiedeva diciamo, comunque un sacco di ore lavoro uomo uh, di un programmatore HTML, CSS, insomma che sono cose veramente parecchio costose. Uh, Klimt non è l'unico uh, programma diciamo, in, questo, uh, in questo panorama, ce ne sono diversi, è un fatto molto positivo, cominciano a farsi un po' di concorrenza fra loro, anche se comunque ritengo, perlomeno per quella che è la mia conoscenza, che Clint sia al momento il programma più versatile. Uh, avremo su Clint una lezione pratica, quindi sarà diciamo, ampiamente raccontato e insomma, vorrei chiudere questo mio intervento veramente auspicandomi che vogliate partecipare perché poi è una cosa che vi permette immediatamente di rendervi um, autori di un prodotto interattivo. You only spoke about Clint, yeah? <laughs> um, no, because I'm wondering if, if you mention it, whether we should also mention Ziga and Mozilla Popcorn? No, I, I explained to them Sorry. that we have a lot of different... Yeah. But we will have because for the photographers, like, I think they, they are really easy to use and quite efficient tools. Uh, Mozilla Popcorn and, and mm -hmm. Ziga might just be worth mentioning. <ride> per i fotografi probabilmente è molto più interessante usare Mozilla eh? Mozilla Popcorn Do people here know Mozilla Popcorn? Um, it's worth making a note of that because um, there are now people who are uh, 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 groups who are offering uh, free, free software easy to use software that is open source that allows you to design interactive sites perché adesso c'è la possibilità, vengono offerti questi um, software gratuiti che permettono poi di uh, elaborare i progetti da soli, insomma, quindi è interessante. Sì, e i due che sono anche out there che sono becoming sort of quite prominent, one is Ziga, quindi um, uno è Ziga, Z-E-E-G-A, -E Z-E-E-G-A, Zega. Um, And the other one is Mozilla Popcorn. Maker. E l'altro è Mozilla Popcorn. But if, so especially if people deal with, um, with photography and that, um, you can be a relative amateur and already do quite a lot. Quindi per chi è più addentrato nella fotografia, eh, diciamo, è già interessante poter adoperare questi, questi software. So... Going back to this morning when we were talking about how people were making their projects interactive, um, we, we, we were speaking about how clips are organized in according to time, on a timeline, on a pl in a place and so on, those criteria or characters. Um, I think in ours, and we're not the only ones, but in ours um, we are using More different ways of being interactive. Quindi tornando a come a quello che vi ho spiegato stamattina a proposito di uh, creare eh, le, progetti interattivi e di come le clip vengono sistemate secondo determinate caratteristiche o secondo un timeline ben specifico, eh, era quello che volevo evidenziare qui sul nostro di progetto. So you have the main clips arranged here. And you can go in, depth here for extra clips. in questo caso abbiamo le clip principali qui ben in vista e poi sotto è possibile cliccare per poi andare a eh, evidenziare quelle clip che entrano un pochino più addentro nella storia. 
Mm. We're also using um, messages that come up um, in two ways, actually. We've got a message bar, but we use the same device, a mobile phone. I hadn't realized, well, it's an obvious idea. But um, you can interact via a mobile phone where you get instructions. E, e poi c'è eh, la, la, la barra praticamente dei messaggi, okay, che è un po' quello che possiamo avere anche sul, sul, sul cellulare, dove c'è la possibilità di interagire tramite messaggi. And then, as I've explained, there is all that gamified stuff. E poi la, tutta la barra laterale con uh, gli elementi del gamification che vi ho già spiegato. So here's um, the phone that we're using. Especially, we were wondering how to start the web documentary, how to get an instruction, and um, basically, um, you, with ours, you're also the journalist, and you get a message from your editor saying, "Go down to Sierra Leone. I want a story about pirate fishing," and then at certain times during um, the, the project the phone comes up again. E quindi eh, viene utilizzata praticamente questa immagine del, del cellulare che di quando in quando compare sostanzialmente nel momento in cui arrivano i messaggi su come procedere nell'arco della storia. So for a... è uno strumento interattivo. Bene sentito. Um, and at one stage, even where I said when, when the Navy was meant to take us out to the illegal trawler for us to get on it, and when, um, when they go to the ship without us, we're even playing a little clip on the mobile phone where you can see the Navy boat going without us. It helps okay. us tell the story that way. Quindi, per esempio, utilizziamo anche questa, questa immagine, mettiamo una clip sul, su, questo, su questo strumento, per esempio, quando vi ho raccontato la marina ci porta lì dalla, al peschereccio, poi non ci fa salire e saliamo da soli. Quindi sono tutte cose che poi abbiamo eh, eh, caricato anche lì. So these are all thoughts about making, oh, and sorry, you can also go to a map in hours and you can access it via a map, the clips via a map if you want to. Sorry, repeat that. <laughs> you can also access the clips via a map through a map of Sierra Leone okay. if you e want quindi to. Si, posso, si può accedere alle varie clip anche tramite ecco, una cartina, uh, una mappa di Sierra Leone e quindi tramite, in, su questa cartina si possono uh, accedere ai vari clip. So, really, these are all thoughts that are coming up, not just with us, I mean, we're not unique, but with various people about how to create interaction whilst being able to advance the story. Quindi sono varie, vari strumenti che stanno, si stiamo mettendo insieme, non, non solo da soli, insomma, in, interfacciandoci anche con altri che ci suggeriscono come procedere nel progetto, però sono vari modi per poter uh, con, implementare praticamente il progetto nell'insieme. I'm wondering what we should do with breaks, if we do break, if, I mean we've done an hour now, I don't know how pe whether people want a coffee, because I, I was going to do some more about um, funding and audience, how, how we get an audience, what we do. Have a quick coffee and then we, so then I could do another block on audience and um, distribution and then we can have a discussion at the end. <laughs> and that okay. means two coffee breaks, but I, it's a long day. You can have two. Okay, two quick ones, okay? One long one or two quick ones? O facciamo una, lu una lunga pausa o due brevi pause? Due brevi, ok. Quindi facciamo okay. una pausa breve adesso e poi ne faremo un'altra dopo. Ok, okay. it's an interactive <laughs>